ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராமன் டியூட்டோரியல் ஃபார் ஜி கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவத்து நாவு எரடு ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಟಿ ಇ ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ ಈ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹ್ಯ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವಮ್ಮ ವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮ ದಂತಿದುರ್ಗ ಸ್ಕಂದವರ್ಮ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ ದೊರೆತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಕುತ್ಸ ವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೆಸಪಟಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಐತಿಹ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುದ್ರೆಗಳು ಶಿಲಾಶಾಸನ ದೇಶಿ ಶಾಸನ ದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೆಸಪಟಮಿಯ ಎರಡೂ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆಧಾರಗಳು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ರಾಜವಂಶ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಕುಶಾಣರು ಗುಪ್ತರು ಶಾತವಾನರು ಮೌರ್ಯರು ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೌರ್ಯರು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ದಂತಹ ಏಕೈಕ ರಾಜವಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇವರು ಆಳ್ತಾರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ನೇಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟೈಮು ಇದನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೋದ ಸಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಶ್ವಘೋಷ ವಸುಮಿತ್ರ ಸಂಘರಕ್ಷ ಮುಂತಾದಂತಹ ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು ನೋಡಿ ಇವರು ಅಷ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕನಿಷ್ಕ ಸೊ ಕನಿಷ್ಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿಯ ಭವ್ಯ ರಚನೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಲೈ ದರ್ವಾಜ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಜಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂಗಾಳ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅನುಮತವನ್ನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಪಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂಗಾಳ ಗುಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾರೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಹಾಂಗೀರನ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೇ ಪೇಶ್ವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾನ್ಪುರ ದಂಗೆ
ಅಥವಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಜಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದಂತಹ ಕುಶಾಣರಾದವರು ಯಾರು ವೀಮ್ಕಡ್ ಪೀಸಸ್ ಓಕೆ ವೀಮ್ಕಡ್ ಪೀಸಸ್ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ಟಂಕಿಸ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಸೊ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಆಸ್ಥೇಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಪರಿಗ್ರಹ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎ ಕದಿಯದಿರುವುದು ಬಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಗದಿರುವುದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಬೌದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮತಗಳ ಉದಯದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದನೇದು ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇದು ಆಸ್ಥೇಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೇಯ ಅಂತಂದರೆ ಕದೆಯದೆ ಇರುವ ಇರುವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇದು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿದೆ ಅಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಆಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೋಡು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಸಿ ಟೂ ಎ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಬಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಹದಿನೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭರತ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ಸತದ್ರು ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೂರ್ಜರ ಮನೆತನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಯಾವುದು ಜೋಧ್ಪುರ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಂದಿಪುರ್ ಭರೂಚ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗೂರ್ಜರ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಕಾಸಗೊಂಡವು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲಾಯಿತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಏನ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದೆ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡವು ಅಂದರೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಳ್ತವೆ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ
ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆವೃತ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೀನಾ ಸೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಟೈಫೋನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಮೇರಿಕ ಸೊ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿಕೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆವರ್ತ ಮಾರುತವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಎರಡು ಡಿ ಮೂರು ಬಿ ರಷ್ಯಾ ಎ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಡಿ ತ್ರೀ ಬಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಾರಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಎ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಖಂಡಗಳ ಮೇರೆಗಳು ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಗಳ ಒಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ಈ ಇಷ್ಟು ಖಂಡಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ರೇಖೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಸೊ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭೂ ಗಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಚಹದ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಹದ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಾರ್ಜಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಚಹಾವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಚಹದ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಥಾಣಾದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಒಂದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನವಸೇವಾ ಈ ಒಂದು ಬಂದರಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಬಂದರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ನವಸೇವಾ ಬಂದರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ್ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು ಸೊ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಣಬು ಹತ್ತಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಫಿ ಹತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪೆನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಅನುಭೋಗಿ ವಿತರಣ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ಯತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಷತ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕ
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎನ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅವರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನೇನು ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾ ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಇವು ಮೂರು ವಿವರಣೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಏನಿದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ವಿಸದನಗಳ ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೊ ದ್ವಿಸದನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಹಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಡಕೊಪ್ಪ ನಿಶ್ಚತಿನಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೌರತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪೌರತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಲವತ್ತೆರಡನೇದು ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಸಬೇಕು ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣ ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನು ನೀಡ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ನೈಜ ಅನುಭವವನ್ನು ಆತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಧಾನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ವಿಧಾನ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಬೋಧನಾ
ಅವರು ಮೆರೆದಂತಹ ಶೌರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತೆಂಟನೇದು ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯನಾಗೋದು ಅದು ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದವನು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೇನ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೊ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುತ್ತ ಕಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟನ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವರಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಗನೆ ಮಗು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ತಟ್ಟ ಅಂತ ನೆನಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಕನು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿ ಆಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಓದುಗಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಐವತ್ತಾರನೇದು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೋಧನೆಯ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆವಾಗಿನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಭೂಪಟ ರಚನೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಒಂದು ಭಾರತ ಭೂಪಟವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ